வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் கடலூர் மாவட்ட செய்திகள் கடலூர் மாவட்டம் மங்களம்பேட்டை அருகே அனுமதியின்றி டெட்டனேட்டர்கள் ஜலத்தின் குச்சிகள் வைத்திருப்பதாக கூலி தொழிலாளியை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர் விருத்தாச்சலம் வட்டம் மங்களம்பேட்டை அருகே உள்ள எம் அகரம் பெருமாள் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் இவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் எம் அகரம் இருளர் தெருவை சேர்ந்த கந்தன் என்பவர் தொழிலாளி கிணறு வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டார் இவர் உரிய அனுமதியின்றி அளவுக்கு அதிகமாக எலக்ட்ரிக்கல் டென்டேட்டர்கள் ஜலட்டின் குச்சிகளை வைத்துள்ளதாக குற்றத்தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு ஆய்வாளர் ஜெரால்டு ராபின்சன் மங்களம்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தார் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் அங்கிருந்த கந்தனிடம் விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள எலவனாசூர் கோட்டையில் இந்த வெடிப்பொருட்களை வாங்கி வந்ததை ஒப்புக்கொண்டார் இதையடுத்து கந்தனை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து நூற்றி அறுபத்தி ஆறு டென்டனேட்டர்கள் நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஜலட்டன் குச்சிகளை பறிமுதல் செய்தனர் சர்வதேச எரிப்பந்து போட்டியில் இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்ற சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக வேளாண் குள மாணவர் தங்கம் வென்றுள்ளார் இந்திய தாய்லாந்து நாடுகளுக்கிடையே சர்வதேச அளவிலான எரிப்பந்து போட்டி பாங்காங் நகரில் அண்மையில் நடைபெற்றது இதில் இந்திய அணி சார்பில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக வேளாண் குளத்தை சார்ந்த தேசிய மாணவர் படை மாணவர் சுதர்சன் பங்கேற்று தங்கப்பதக்கத்தை வென்றுள்ளார் இவருக்கு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் முருகேசன் பதிவாளர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் நேற்று பாராட்டு தெரிவித்தனர் மேலும் வேளாண் புல முதல்வர் தாலுநாதன் முன்னாள் புல முதல்வர் ரவிச்சந்திரன் மரபியல் துறை தலைவர் முருகன் விளையாட்டு அமைப்பாளர் ராஜ்குமார் என்சிசி அதிகாரி கேப்டன் கனகராஜன் ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் வேளாண் புலத்தில் ஸ்போரோக் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி மாணவர்களின் தெருவையை வெளிப்படுத்த அவர்களை ஆசிரியர்கள் ஊக்குவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது குறிஞ்சிப்பாடி வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் சம்பா பருவ பயிர் காப்பீடு குறித்த விழிப்புணர்வு ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு வேளாண்மை உதவி அலுவலர் ராஜ்குமார் தலைமை வகித்து பேசினார் சோழமண்டலம் ஜெரால் இன்சூரன்ஸ் நிறுவன முதன்மை மேலாளர் பரோஷ் ஓஜா பங்கேற்று பயிர் காப்பீடு செய்வதன் நன்மைகளையும் இதற்கு விவசாயிகள் யாரை அணுக வேண்டும் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையை எந்த வங்கியில் எப்படி செலுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களை எடுத்துரைத்தார் நிகழ்ச்சியில் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் தெய்வ சிகாமணி உழவர்மன்ற தலைவர் ராமலிங்கம் மற்றும் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்தியநாதன் நன்றி கூறினார் இத்துடன் கடலூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் மும்பையில் கால்பந்து விளையாடிய போது காருக்கு அடியில் சிக்கிய சிறுவன் உயிர் பிழைத்த அதிசய சம்பவம் நடந்துள்ளது தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு தொடங்கிய ராஷ்டிரிய சாலா பள்ளி தற்பொழுது நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக விரைவில் மூடப்படுகிறது இந்திய ராணுவம் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ஆபரேஷன் நடத்தியதின் இரண்டாவது ஆண்டு தினத்தையொட்டி ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோனாக்கில் உள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் பிரதமர் மோடி மரியாதை செலுத்தினார் ரபேல் போர் விமானங்களின் விலை குறித்து ஆட்சேபனை தெரிவித்த அதிகாரி கட்டாய விடுமுறையில் அனுப்பப்பட்டதாக வெளியான தகவலுக்கு ராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் காஷ்மீரில் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் ராணுவ வீரர்கள் மூன்று பயங்கரவாதிகளை சுட்டுக் கொண்டனர் சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் எட்டு பேர் கொண்ட லோக்பால் தேடல் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்தது மக்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வரும் அரசின் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சி சார்பில் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்று சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலா கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் போதைக்கு அடிமையான தந்தையால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது வல்லபாய் பட்டேல் சிலை கட்டுமான பணியை விமர்சித்த ராகுல் காந்தி ஒரு இத்தாலியர் ராகுல் உடலில் இத்தாலி ரத்தம் ஓடுவதால் அவர்தான் மேட்டின் இத்தாலி என்று குஜராத் முதல்வர் விமர்சித்துள்ளார் லண்டனில் ஒரு கண்காட்சி திறப்பு விழாவிற்கு தனது கருப்பு நிற காரில் வந்த இளவரசி மேகன் மார்க்கல் கார் கதவை தானே சாத்திய நிகழ்வு வெளிநாட்டு ஊடகங்களில் தலைப்புச் செய்தியாக இடம்பிடித்துள்ளது ஐ நா பொதுசபை கூட்டத்தின் போது டிரம்பை சந்தித்து பேசியதாகவும் பிரச்சினைகளை தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறியதாகவும் பாகிஸ்தான் வெளியுறவு மந்திரி பேட்டியளித்ததற்கு அமெரிக்கா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது நடந்து முடிந்த மாலத்தீவு அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர் இப்ராஹிம் முகமது சோலியின் பதவியேற்பு விழாவிற்கு வருகை தருமாறு பிரதமர் மோடிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே ஒரு நாட்டின் அணுகுமுறையால் சார்க் அமைப்பின் முக்கிய நோக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது என்று பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஷா முகமது குரோசி இந்தியாவை மறைமுகமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் உலக பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் முதல் இருநூறு இடங்களில் எந்த இந்திய பல்கலைக்கழகமும் இடம்பெறவில்லை என்ற தகவல் அதிர்ச்சியை 
ஹெச் ஒன் பி விசாதாரர்களின் வாழ்க்கை துணைவர்களுக்கு ஹெச் போர் விசா வழங்கி வேலை பார்க்க அனுமதி வழங்கும் திட்டத்தை ரத்து செய்துவிடக்கூடாது என்று இரண்டு பெண் எம்பிக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் அமெரிக்கா தேர்தலில் தலையிட சீனா முயற்சி செய்து வருவதாக ஐ நா பாதுகாப்பு சபையில் டிரம்ப் புகார் அளித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் நடந்த பயங்கர மோதலின் போது நான்கு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் படை வீரர்கள் இரண்டு பேரும் பலியாகியுள்ளனர் சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை இருபத்தி மூன்று காசுகள் அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளாக உயர்ந்துள்ளது டீசல் விலையும் இருபது காசுகள் அதிகரித்து ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மருந்து கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன ஏற்காட்டிற்கு காதலுடன் வந்த இளம் பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இரண்டு டிரைவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சேலம் அருகே கணவர் செல்போனை பிடுங்கியதால் மூன்று குழந்தைகளைக் கொன்று பெண் உயிரை மாய்த்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தஞ்சையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் நாக்கை அறுத்து விடுவேன் என்று தான் தவறுதலாக உச்சரித்துவிட்டேன் என்று அமைச்சர் துரைக்கண்ணு விளக்கமளித்துள்ளார் ஆன்லைனில் மருந்துகள் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி இன்று நாடு முழுவதும் சுமார் எட்டு லட்சம் மருந்து கடைகளும் தமிழகம் முழுவதும் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மருந்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன ஆந்திராவில் தமிழக லாரி ஒட்டுநர்கள் மீது ஆந்திர போலீசார் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் லாரி ஒட்டுநர் தற்கொலை சித்தூரில் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்ற போலீசார் தாக்கியதால் மனவேதனையில் காட்பாடியைச் சேர்ந்த லாரி ஒட்டுநர் ராஜேந்திரன் லாரியிலேயே தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்கள் வழிபட அனுமதி உச்சநீதிமன்றம் கடவுளை வணங்குவதில் ஆண் பெண் என்கின்ற பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளது அர்ஜுனா விருது பெற்ற இளம் ஒட்டப்பந்தய வீராங்கனை ஹிமாதாஸ் அசாம் மாநில தூதராக முதலமைச்சர் சர்பானந்த் சோனாவால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரியை அவதூறாக பேசிய வழக்கில் கருணாசுக்கு இளம்பூர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது சமூக ஆர்வலர்கள் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கில் தலையிட உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது கவிஞர் வரவிர ராவ் வழக்கறிஞர் சுதா அருண் வெர்ணன் கௌதம் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டது மாவோயிஸ்டுகளுக்கு உதவியதாக இந்த ஐந்து பேரை புனே போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் இனி குடும்பத்தோடு ஐயப்பன் கோவிலுக்கு செல்வோம் என்று தமிழக பெண்கள் இனிப்பு கொடுத்து தீர்ப்புக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் என்று கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் தென்மேற்கு பருவமழை தொடர்ந்து நீடித்து வருவதால் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில் தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது கடலூரில் ஆன்லைன் மருந்து வணிகத்திற்கு அனுமதி அளித்த மத்திய அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது பீகாரில் தர்மங்கா கொல்கட்டா எக்ஸ்பிரஸ் கடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது திருப்பதியில் ரூபாய் நூத்தி எட்டு கோடி மதிப்பில் நூறு படுக்கைகள் கொண்ட இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையை மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் தொடங்கி வைத்தார் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் தங்கம் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பது ரூபாய் அறுபது காசுகளாக இருந்து வருகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது